Matapos pabulaanan at di mo itanggi ng kampo ng mga Marcoses na hindi raw totoo na naengkwentro at kasama pa noon ni dating Senador Bongbong Marcos ang Diamond Star na si Marcel Soriano sa di mo na pagdodurog ng droga sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati. Quezon City Police, kinumpirmang minsan ng dinakip ng kanilang otoridad ang di mo na veteran access matapos mahulihan ng illegal na droga. Ito ang shocking revelation na halos hindi katanggap-tanggap para sa ilang mga Marcoses na inexpose mismo ni Maharlika na may isang veteran actress na di mo minsan nang nakadurugan ni BBM sa Rockwell, Makati, particular na sa Rizal Tower. Bukod sa kanyang mga ebedensya at pidealist na inilabas nito, Tila ibinalita rin ng ABS-CBN News noong 2012 na si Marcel Soriano nga ang nakatira sa nasabing address na 46C Rizal Building, Rockwell Poblacion, Makati City. Ang exact location na ire-raid di mo dapat ng pideya kung hindi lamang hinarang ni Pakito at Showa. Narito ang panibagong expose ng maraming netizen at di mo pagkumpirma ng Quezon City Police na hindi fake news kundi may katotohanan ang lahat ng akusasyon sa veteran actress na si Marcel Soriano na di mo na minsang nabaliw sa pagkakalulong nito sa droga. Narito ang full video. Kumpirmadong mas tumitindi at lumalalim pa ang sugat at ebidensya na nakakalap ngayon sa social media patungkol sa pagkakasangkot ng veteran Bida Contra Vida actress na si Marcel Soriano na minsan ang inexpose ni Maharlika na di mo na'y tinukoy ng pideya na kasama ni BBM na di mo na'y nagdudurog ng illegal na droga sa Rockwell, Makati City. Sa specific na condo unit sa Rizal Tower, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi lamang si dating Senador Bongbong Marcos ang dadakpin sana ng pre-operation ng PIDEA, kundi maging ang isang veteran actress na kinalaunan ay pinangalanan mismo ng ilang reliable source at pagpapatunay na ito'y walang iba kundi si Marcel Soriano. Mas lalo pang tumindi ang mga aligasyon sa veteran actress ng ilabas mismo ni Maharlika ang verified pedaya list kung saan dito'y nakalagay ang exact address kung saan dapat i-read o gagawin ang pre-operation ng pideya. Nang mapagtagni-tagni ang ebidensya, tila nag-match ang address ng noon sana'y i-read ng pre-operation ng pideya. Sa current address ni Marcel Soriano noong 2012 na inilabas mismo ng ABS-CBN News. Ayon sa kanila, tila nag-match ang 46C Rizal Building, Rockwell Poblacion, Makati sa nasabing pre-operation address na dapat i raid ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mas lalo pang naggulat ang maraming Pilipino nang kumpirmahin rin ng Quezon City Police na minsan nilang nadakip kasamang veteran actress sa labing dalawang pang nahulihan nila ng di mo na iligal na droga. Ayon mismo sa full report na inilabas ng The Manila Times, Quezon City Police nab Marcel Soriano for Drugs Illegal Firearms. A namesake of actress Marcel Soriano and 12 others were arrested for drugs in separate operations, police said on Tuesday. Masambong policemen from Station 2 arrested the 37-year-old Marcel Soriano and her two companions, 32-year-old Gerald Sese and 40-year-old Cedric Ferreros, in the middle of their shabu session on Monday night. According to the Quezon City Police Department Director Guillermo Eliazar, a concerned citizen tip of the police about Soriano's activity with his companions at Barangay Santo Cristo around 8 p.m. Responding policemen seized two sachets of shabu and drug paraphernalia from the suspects. Alan Verero and David Briones were also arrested about 8.30 p.m. in Barangay Veterans Village, Project 7, near the light rail transit terminal after they were caught in the possession of drugs and illegal firearms. Verero was caught with an unlicensed caliber .38 gun tucked on his waist, and the gun was loaded with three live ammunition. Also confiscated from the suspects were two sachet of shabu. Palipapa Station 3 policemen arrested Felipe Ladonga in a by bus about 10 p.m. at Barangay Talipapa with a sachet of shabu and drug paraphernalia. 
Station Drug Enforcement personnel of Novalicha Station 4 also caught Zhao Ko and Kenneth Santos with a plastic bag containing marijuana leaves and two cell phones used in their drug transactions in Barangay Katipunan. Meanwhile, Artemio Espidol Jr., Leia Labios, and Carlos De Rosa were arrested at 1.20 a.m. in a subsession in the house of Espidol in East Camias. Authorities of Anona Station 9 seized several drug paraphernalia from the suspects. Gala Station 11 operatives also caught Vicente Capulong and Anthony Valuran along Unang Hakbang Street in a by bus with four sachets of shabu. El Jassar said that drug suspect will be charged with a violation of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, while Vivero will face an additional charge for violating Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. And I use the confirmed report mula sa the Manila Times. Mismo ang dating Quezon City Police na si Guillermo Eliazar ang nakahuli kay Marcel Soriano na tila sa kalagitnaan ng kanilang sesyon. Inaresto ang aktres at dalaw pang ibang kasama nito na tila nagsasaya at nagdudurog ng droga. Ilan sa mga netizen ang halos hindi makapaniwala na ang lahat pala ng mga expose ni Moharlika ay may basihan at pawang katotohanan. Ayon pa sa controversial comment post ng netizen na nag-viral sa social media, itanggi man nila ng ilang beses, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Alam naman ng lahat sa showbiz na gumagamit noon si Marcel Soriano. Yun nga lang, ngayon lang na-reveal kung sino ang kasama niya. Kasi dati, hindi naman alam kung sino ang kadyaming niya. Based on the PDL List report, confirm na si Maricel ang kasama ni Bongbong na dapat ire-raid at ang nasabing kondo sa Rockwell ay kay Maricel Soriano. Sa lista ng PDEA, nakalagay ang address na Unit 4C Result Tower Building Rockwell, Makati City. At ito rin ang nakalagay sa report ng ABS-CBN Year 2012. Same address, same code unit, same tower. So wag niyo nang i -deny. Huli na sa akto, kaya wag nang magsinungaling pa. Grabe, all of a sudden, the table turns to Maharlika. Not only because she don't like the Marcus admin, but most importantly, her evidence says say it all. Saka dati, kung sabihin na lang bali si Maharlika, ganun na lang. Pero now, mas marami na ang naniniwala sa mga expose niya. Being said that, I hope that the media will speak about this. Matagal naman na yung kay Maricel and she even admitted na minsan sa dark side ng buhay niya akala ng aktres hindi na siya makakaligtas pa. People deserve the truth and the truth will lead us to the main subject of this story. Hindi si Maricel kundi si Bong Bong na gumagamit ng full buron ever since at ang kasinungalingan ng pideya. Itinang ginila. Pero bakit parehas ang report na inilabas ng ABS-CBN News at source ni Maharlika? They also said na fake ito at AI. Pero bakit ayon sa full report ng ABS-CBN noong 2012, galing mismo sa otoridad ang timbre na noon ay may nagdudurog sa kondo sa Rockwell at pag may ari ni Maricel ang nasabing kondo. Dito rin naka-address ang pangbubugbog ni Maricel sa mga katulong niya. Same unit, same tower, same address, gaya ng evidence na inilabas ni Maharlika. Darating din ang araw na magbabayad si BBM sa lahat ng pangloloko at pangbobodol niya sa tao. Hindi matutulog ang karma para sa kanya. Tandaan niya kung hindi inaatake, naaaksidente at namamatay sa sakit ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hoping na hindi pa huli para sa kanya ang lahat para magbago. Ang sakit lang isipin minsan sa buhay ko bilang isang botante. Nag-elek ako ng taong adik. Sayang ang boto, hindi na mauulit. Ang damatinding revelasyon na ito at pagkumpirma, hindi lamang ng address ni Marcel Soriano na nagtugma sa PDL list na inilabas ni Maharlika at report ng ABS-CBN noong 2012. Tila kinumpirma rin ng Quezon City Police at ng dating opisyales na si Guillermo Eliazar na minsan nang na on cam ang veteran actress at aktong-aktong nagdudurog ng shabu kasama ang dalawang individual sa isang address sa Quezon City. Tila mas tumitindi at lumalalim ang mga nahahalukay na ebidensya ng maraming netizen na hindi fake news kundi may mga pruweba at ebidensya at basihan ang mga revelasyon at mga testimonya maging ang pideles na inilabas ni Maharlika. 
Marami man sa mga netizen ang tila nagsasabing na dadawit lamang si Marcel Soriano sa nasabing issue ngunit para sa kanila, isa itong pwedeng maging susi para mapaamin ang Pangulong si President Marcos na minsan sa kanyang buhay, nagdurog ito ng droga sa Rockwell sa Rizal Tower. Ano ang iyong magiging sa balitang ito? Just comment below!